tonight or today in this video we're gonna talk about or we're gonna read something about the um, about the um, le consonanti because this video it's about Italian language and my purpose here or my objective here is just to read something in Italian language because I think it could be nice to improve the English yes I think it's a good strategy because my my target or my objective or my goal I don't know how can how words can I use in this context but I think it's it's very interesting if you want to learn something or improve something in this case in English if you try to understand other languages it's not the case if you want to really want to learn about Italian I don't want because I don't use Italian I don't use I don't use Italian language for anything but I think it's interesting it's a kind of strategy that you can open your mind for the languages and so I focus in English but I use this in Italian too or Spanish okay and so you can see for example in this exactly moment because this video it's about Italian language but I'm not trying to speak in here in English it's not make sense if you try to understand because what why the video it's about Italian you are talking about I'm talking in English yes I think it's good I think I'm not wrong I don't know let's read something in Italian okay it's about the how can I say in English consonant because vowels vogais okay and um, consonant in English I don't remember I don't remember uh, I am Alex and I student of linguistic I am a linguistic student from Brazil uh, I study I study at book PR it's a university from the south of Brazil and actually uh, I am in the second year of this course okay and so let's start the reading for today because we have a lot of text here about the uh, uh, about uh, le consonanti le consonanti tra tutte le consonanti che io su su sengo non nell'alfabeto italiano beh c d f g l m n p q r R S T V Z. I don't know if, if uh, I think it's not the correct <laughs> pronunciation about the of the uh, alphabet or an alphabet, but okay. Consideriamo in particolare quelle che a, di a differenza delle rimanenti possono avere due due suoni eh, ciascuna. In cani gatto cosa C letter C cani cosa cura letter g gatto nocchia gufo la c la c e la g che per precedono le vocali ardo arolio oru oru a noi non suono duro mentre in gesto giro gesto giro duro la c e la g che precedono le precedono le vocali e n i hanno un suono dolce tuttavia in che ghetto chiave giro la presenza la presenza la presenza della lettera la lettera h how can i say this in english h h no in english is h sorry conferisce un suono duro alle stesse consonanti anche che seguite dalle vocali e n i nei vocaboli s and z let me turn off my my gopro here because i think it does we have a problem here gopro and uh, gopro desligar you have to obey me okay <laughs> nei vocaboli sala passo e stampa la pizzampa marzo mazzo azioni si avverte il suono aspro della s e della z Mentre in uh, rossa, deserto, as, asilo, azeli, asilo, azilea, azero, zibilo. In suolo, 
Y su uno de los de ese consonante es el dorche. La consonante se viene definida en pura cuando precede un otro consonante, consonante esquiatorio, esfira. La próxima consonante, consonante, le consonante, que, per cuanto riguarda la consonante, que, que ricordiamo que esa es siempre, siempre seguida de la vocal yo, yo. Inoltre, per essere, essere rafforzata, essere al bisogno della se. Acqua. Unica questione, la parola so quadro. A proposito, a proposito di che, il povero, we have a, a small text here, un povero cuero aveva la febbre che è malattia tra la e più orari. Andò da una dottore a farti vegetare, è grave, è, gra è grave. Me concilia di fare il testamento che dirò alla famiglia. Su so, su, so, niente al Paolo, la cocchiera è pronta per lei in una bella cura. Gli diedono la vitamina C, C, la vitamina C. Ed io corro le guardi. The, the actor is Gianni Rondari. Le copie consonanti, consonanti che GL, RSIS, GL, GL, per esempio. Consideriamo ora che ne. Familia, familia, gli, 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 familia, moglie, figlio, pagliusa. La coppia consonantica GL, quando si trova davanti nel sola da, o seguida di una vocalia, io, 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 constituisce un diagram, diagramma di suono unico, mentre diabro, dieba, globo, gliutini, le due consonanti G anal, che si trovando davanti, davanti di aria E o U, mantengono suono indipendente di dura uh, plus L. And so, excisional, excisionalmente, però alcuni casi come anglicano, glittica, ganglio, negligenza, zero, fico, sigle, voce da verbo, sigle, gari, gittini, glicerina. Le due consonanti G e L, per trovandosi davanti a E, il solo la, o, o, so, eh, seguida la vocale, non costituiscono un diagramma difficult. Essi sì, in italiano è difficult. Ma mantengono un suono indipendente di dura in L. SS o ESC. In cena, in cena, in cimia. La coppia consonantica S, C, quando è seguita da I, O, I, costituisce un diagramma di una sola suona dolce. In sciabola, opa, cio, cio, La coppia consonantica è S, quando è seguita dalla I, A, I, O, U, Constituisce il diagramma e la suono dolce, la i che segue il diagramma non risalta nella pronuncia. Mentre in scaglia, scoglio, scudo, es, es, no, I think it's not the correct pronunciation, es, si. scaglia, scoglio, scudo, esclamazione, scrozio, dis, discriminazione, esclusione, sclorotica, I think, I think, I don't know. Le due consonanti è si. Quando sono seguite da altre consonanti, non costituiscono un diagramma, diagramma ma conservano un suono indipendente a propria dura. Si ricorda che soltanto in scienza, conscienza, uscire e noi loro derivati e zigne nella grafia la presenza della I. Conoscenza invece non esige tale presenza. And last one for this video, G, the letter G and the letter N. And cognato, agnello, significato, I think it's very difficult in Italian. Cognato, 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 agnello, significato, gnomo, gnomo. La coppia per consonante che gno constituisce diagramma e da un suono nasale. Nasal, gno, gno. I think it's true. Cesto, gesto, tiro, asilo, zero, egge, sciocco, gnuno, cane, gatto. 
Opa, let me see. Cane, gato, chiave, kiro, sala, marzo, yobo, lissini, scoglia. I think it's very difficult. I don't know. Suoni dor, dorti, suoni duri, aspiri. Okay, here in this final of this, the, in the, the end of this video, we have just a kind of examples about the suoni dor, dorti, um, sweet sound like this, and suoni duri o aspiri, uh, hard sound or hard sound, just like this. For example, sweet sound, cesto, gesto, si, ci, ho, asilo, zero, elge. Ishioko Anyunno Anyunno the, the book talking about this It was, it is a Sweet sound in Italian Let's see the hard sound in Italian Canne Gatto Chiave Chiro Sala Marzo Globo Olio Lobo Licini Scoglio 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 I think Okay it was the video for today, and so in this video I'm trying to read it, reading something in Italian language, okay? Thank you for watching uh, until here, and in the next video I'm going to talk about the syllable, or le syllabi, 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 I don't know, let's see. You can see the last video that I talk about, or speak about, yati. You can see I'm going to leave this right here.